तो ये मेरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एल एन एरेगोन केसी बर्ड और मैकडोनल्ड के जो रिसर्च है उनको बेस लाइन बना के यानी इन्हीं को बेस लाइन बना के मैंने अपनी क्लासिफिकेशन आज आपके सामने रख दी है एट दी एंड ऑफ द डे ये सिर्फ नंबर है ना इनको देख के आप रफ आइडिया तो ले सकते हो लेकिन आप इस पर हर चीज डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद नंबर नहीं था इस वीडियो के थ्रू मैं आपको नंबर नहीं दिखाना चाह रहा था मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था वो क्या है वो है ट्रेंड असल जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो है कि आप ट्रेंड समझो कि किस ट्रेंड से इंसान मसल मास पैक ऑन करता है क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं समझा ये वीडियो बेकार है पैसे वसूल नहीं हुए तो असल चीज समझनी है अब आपको वो है ट्रेंड यही वजह है कि मैं आपके सामने पहला ग्राफ रख रहा हूं इलीट लेवल के जेनेटिक्स का इस ग्राफ को लेके कुछ अजम्पन्स मैंने करी हैं जो पहले मैं आपके सामने रख दूं पहली अजम्पन इसको लेके ये है कि ये ग्राफ वो बंदा अटेन करेगा जिसने पहले दिन से पहले दिन से अपनी ट्रेनिंग न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन वो ऑप्टिमाइज है यानी वो पहले दिन से किसी ऐसे कोच के साथ है जिसने हर चीज परफेक्ट बना के उसको दी हुई है ये ग्राफ वो लोग अचीव करेंगे अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये है इलीट लेवल जेनेटिक्स का ग्राफ यानी इलीट लेवल से क्या मुराद है मोर देन 40 पाउंड ये लोग एड ऑन कर सकते हैं नेचुरली मोर देन 40 पाउंड से मुराद ये कि मैंने इस ग्राफ में जो जेनेटिक पोटेंशियल ली है वो ली है 50 पाउंड यानी एक बंदे की 50 पाउंड की जेनेटिक पोटेंशियल है जो कि आप रेड लाइन से इस ग्राफ में देख सकते हो दैट इज वट द जेनेटिक पोटेंशियल इज इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता इसके ऊपर जाने के लिए ड्रग्स का सारा एनाबोलिक्स का सारा लेना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गई जेनेटिक लिमिट जेनेटिक पोटेंशियल फिर एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो मैंने दिया हुआ टाइम ये टाइम है इन ईयर्स यानी ये जो एक दो तीन चार पांच लिखा हुआ है ये है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड सो ऑन फिर वाई एक्सिस पे मैंने दिया हुआ है मसल गेन इन पाउंड्स अच्छा ये जो मसल गेन है ये क्यूमुलेटिव मसल गेन है क्यूमुलेटिव मसल गेन से क्या मुराद है जैसे कि आप ग्राफ में देखो पहले साल दिया हुआ है कि भाई पंद्रह पाउंड इस बंदे ने पहले साल मसल मास एड ऑन किया कितना पंद्रह पाउंड अच्छा दूसरे साल दिया हुआ है पच्चीस तो ये कैसे हो गया भाई ये पहले साल में पंद्रह दूसरे में पच्चीस ये कैसे हो गया भाई ये ऐसे हो गया कि पहले साल उसने एड ऑन किया पंद्रह दूसरे साल उसने एग्जैक्टली एड ऑन किया टेन पाउंड अब जब दूसरे साल में मैं वैल्यू लिखूंगा तो पहले साल वाली को एड करके लिखूंगा यानी पंद्रह प्लस दस इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव पाउंड ठीक है फिर तीसरे साल में इसने एड ऑन किया सेवन पाउंड टोटल क्यूमुलेट हो गया कितना हो गया थर्टी टू चौथे साल में कितना छह पाउंड जो कि क्यूमुलेट हो गए थर्टी एट हो गया है दूसरा जंक्शन मैंने यहां पे रखा हुआ है कि भाई चार साल में चार साल में 75 फाइव टू एट्टी परसेंट आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर लोगे ठीक है ना अगर आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज हर चीज आपकी चल रही है चार साल में आप अपनी 75 फाइव टू एट्टी परसेंट जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कर लोगे तो यहां पे जब हम देखते हैं तो थर्टी एट पाउंड जिसने गेन किया जो कि लाइक सेवेंटी है अच्छा फिर सातवें साल में आप देख रहे हो कि यार ये एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था ये क्या हो गया कि ये जो रेड लाइन है जिसको मैं जेनेटिक पोटेंशियल कह रहा हूं एकदम से कैसे हिट कर दिया इसने ये एकदम से पीक क्यों आ गई ये क्या मैंने चवल मार दिया आगे तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई सातवें साल पे आके अब ये जो भी बॉडी बिल्डर जो भी ये बंदा है वो कहता है कि यार ठीक है मुझे अपनी पीक पे आना यानी लेट से मुझे फोटोशूट के लिए तैयार होना या फिर मैंने किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना तो ये ये वजह है कि यहां पर एकदम से वो पीक पे आ रहे हैं इनफैक्ट ये एकदम से पीक नहीं आ रही थोड़ा बहुत जो तीन चार पाउंड या जो भी थोड़ा बहुत मसल रह गया था जेनेटिक पोटेंशियल को हिट करने के लिए यानी यहां पे आपने लाइक टॉप गियर लगा दिया अपना अच्छा ये पीक सातवें साल पे एड ऑन करने का मकसद ये नहीं है कि पूरे 365 डेज वो पीक पे रहेगा नहीं क्योंकि ये ईयरली डाटा है ये ईयरली ग्राफ है तो पीक कभी भी साल भर के लिए नहीं होती पीक होती है दो तीन रोज के लिए क्योंकि पीक पे तो यार आई एफ नहीं रहते अगर इतना आसान होता पीक पे रहना तो आई एफ तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं वो क्यों नहीं रहते ठीक है तो चौथे साल पे आपने 75 टू 80 परसेंट अपना जेनेटिक पोटेंशियल एग्जॉस्ट किया उसके बाद आप आ गए सातवें साल अपनी पीक पे जैसे ही आपकी पीक खत्म होती है सो यू आर वेरी क्लोज टू योर जेनेटिक पोटेंशियल जो कि पीक पे जाने से पहले आप ऑलरेडी मौजूद थे सो दिस इज वॉट एन इलीट लेवल जेनेटिक्स ग्राफ लुक्स लाइक जब हर चीज उसकी यानी ट्रेनिंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन रेस्ट रिकवरी हर चीज ऑप्टिमाइज हो फिर हम देखते हैं वेरी गुड जेनेटिक्स का ग्राफ वेरी गुड जेनेटिक्स से मोरा 25 टू 40 पाउंड्स ऑफ मसल ये लोग एड ऑन कर सकते हैं नेचुरली इस ग्राफ में मैंने जेनेटिक पोटेंशियल लिए 30 पाउंड्स जो कि आप देख सकते हो रेड लाइन है पहले साल इस बंदे ने गेन किया 10 पाउंड्स दूसरे साल इस बंदे ने गेन किया सिक्स पाउंड
एट्टी परसेंट ऑफ दर जेनेटिक पोटेंशियल एग्जॉस्ट ये बंदा कर चुका है फिर सातवें साल पे अपनी पीक पे आता है अगेन मैंने सातवें साल पे पीक अज्यूम करी है यहाँ पे यानी थर्टी पाउंड इसने अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कर लिया जाहिर है फॉर फोटोशूट फॉर कॉन्टेस्ट प्रैप जो भी उसका रीजन है अगेन जैसे ही दो तीन दिन की पीक से वो फारिग होता है वो अपनी जो भी कॉन्टेस्ट प्रैप है जिस मकसद के लिए वो पीक पे आया था वो खत्म होती है उसके बाद अगेन यूर क्लोज टू यूर जेनेटिक पोटेंशियल क्योंकि आप पीक उम्र भर के लिए मेंटेन नहीं कर सकते फिर आता है तीसरे नंबर पे एवरेज जेनेटिक्स का ग्राफ एवरेज जेनेटिक्स से मुराद 15 से लेके 25 पाउंड तक जो लोग मसल मास नेचुरली पैक ऑन कर सकते हैं दिस इज वेयर मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल लाए और यहां पे मैंने जेनेटिक पोटेंशियल लिया है 20 पाउंड्स। उस हिसाब से पहले साल में सात पाउंड मसल मैस पैक ऑन किया दूसरे साल में पांच पाउंड मसल मैस पैक ऑन किया यानी दो साल में हो गया ऑलमोस्ट बारह पाउंड चौथे साल तक आते आते एट्टी अगेन इसने अपनी जेनेटिक पोटेंशियल एग्जॉस्ट करी उसको हिट किया यानी लगभग सिक्सटीन पाउंड सातवें साल पे यानी पीक पे आते आते इस बंदे ने 20 पाउंड्स के उस टारगेट को हिट किया अगेन जैसे आप दो तीन दिन की पीक पे आ रहे हो उसके बाद क्योंकि आप हमेशा पीक मेंटेन नहीं कर सकते सो यू आर वेरी क्लोज टू योर जेनेटिक पोटेंशियल कुछ सिमिलर किस्म का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा पुअर या जिनके शेड्यूल जेनेटिक्स होते हैं उस केस में भी तो ये जो ट्रेंड मैंने आपके सामने रखे हैं दीज आर बेस्ड ऑन ऑप्टेमाइज ट्रेनिंग ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज सप्लीमेंटेशन रेस्ट रिकवरी हर चीज परफेक्ट है बैंग ऑन फ्रॉम डे वन लेकिन ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता रियलिटी में तो बहुत कम लोग होते हैं ना जो इतना परफेक्ट होते हैं तो रियलिटी में फिर क्या होगा यानी अगर एक बंदा उसके पास नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने के उसके पास सप्लीमेंटेशन ट्रेनिंग इन सब चीजों के पैसे नहीं है वो क्या करेगा क्या वो पांच से सात साल में अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को हिट करेगा ऑफकोर्स नॉट Then I would say एट to टेन years. लगभग दस साल आपको लगेंगे उस लेवल पे जाने के लिए ठीक है ना यानी अगर आप प्रॉपर कोच के अंडर हो हर चीज परफेक्ट डे वन से कर रहे हो तो पांच से सात साल पांच से सात साल जो लोग मुझे मैसेज करते हैं ना छह छह महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा ये उन लोगों के लिए तो इवन इन दैट केस पांच से सात साल इज द नंबर अगर लाइक इफ यू आर ऑन योर ओन आपके पास कोई बैकअप नहीं है कोई कोच वगैरह कुछ नहीं है दस साल दस साल अपने जहन में आप लोग रखें अब अगर आप इन तीनों ग्राफ्स को सामने रखें तो हम ये देखते हैं कि तीनों ग्राफ में हम एक ही किस्म की चीज देख रहे हैं यानी कि पहले जो ट्रेंड है वो आराम आराम से ऊपर जाता है उसके बाद एकदम से वो अपनी पीक को यानी अपने जेनेटिक लिमिट को हिट करता है यानी कि ट्रेंड जो है तीनों ग्राफ्स में सेम है अगर किसी चीज का डिफरेंस है तो वो है प्लेसमेंट ऑफ द रेड लाइन यानी जेनेटिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक पोटेंशियल का फर्क है मिसाल के तौर पर अगर आप एवरेज जेनेटिक्स का ग्राफ देखें तो यहां पर जो रेड लाइन है ये है एट 20 पाउंड्स ये 20 पाउंड्स के थ्रेश पे मौजूद है जब आप वेरी गुड जेनेटिक्स का ग्राफ देखते हैं तो यही रेड लाइन यही जेनेटिक पोटेंशियल 30 पाउंड्स पे आ रही है जबकि इलीट लेवल जेनेटिक्स के केस में यही रेड लाइन 50 पाउंड्स के जेनेटिक पोटेंशियल पे लाइक कर रही है एंड दैट इज वॉट द मेन डिफरेंस इज कि आप और आपका जो दोस्त है क्यों ऐसा है कि आप ट्रेनिंग साथ कर रहे हैं सेम सप्लीमेंट ले रहे हैं उसी ब्रांड का ले रहे हैं खा पी सब चीजें सेम कर रहे हैं लेकिन वो आपसे बेहतर ग्रो कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रेड लाइन नाउ यू गेट माई पॉइंट इसकी मिसाल आप ऐसी समझे कि मैं आपका दोस्त हूं मेरी जेनेटिक पोटेंशियल है फोर्टी पाउंड आपकी जेनेटिक पोटेंशियल है ट्वेंटी पाउंड ठीक है दोनों को चार साल हो गए हर चीज दोनों सब चीजें हम लोग सेम कर रहे हैं अब लेट से चार सालों में आप भी और मैं भी हम दोनों ने एट्टी परसेंट अपनी जेनेटिक पोटेंशियल हिट कर ली ठीक है आपने भी एट्टी परसेंट करी मैंने भी एट्टी परसेंट करी लेकिन मैंने एट्टी परसेंट जो अचीव किया दैट वॉज बेस्ड ऑन फोर्टी पाउंड ऑफ जेनेटिक लिमिट ठीक है ना अब फोर्टी पाउंड मतलब एट्टी परसेंट ऑफ फोर्टी पाउंड कितना हो गया थर्टी टू पाउंड तो मैं थर्टी टू पाउंड गेन करूंगा आपके केस में क्या है आपने भी एट्टी परसेंट अचीव किया लेकिन एट्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी पाउंड तो वो लगभग सोलह पाउंड होगा लेकिन आपको लगेगा नहीं यार मैं कुछ ले रहा हूं ठीक है ना इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि एक बंदे के पास बाइक है सीडी सेवेंटी एक बंदे के पास वीगो है दोनों को साठ सेकंड दिए गए ठीक है लेट्स से जो बाइक वाला था उसने फासला कवर किया लाइक फुल स्पीड में स्ट्रेट रोड है एक्स उसने फासला कवर किया एक्स ठीक है वीगो वाले ने कवर किया फाइव एक्स अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइक वाला था वो वीगो के मुकाबले हल्का था ऑफकोर्स वैसे तो हल्का था टेक्निकली स्पीकिंग हल्का था लेकिन बाइक वाले ने अपनी फुल स्पीड मारी बेस्ड ऑन जो उसकी कैपेसिटी थी दैट वॉज एक्स वीगो वाले ने फुल स्पीड मारी फुल थ्रॉटल मारा बेस्ड ऑन हिस्स कैपेसिटी विच वॉज फाइव एक्स तो आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को 
ठीक है ना हर बंदा इवन ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी कि मेरा फोर्टी पाउंड पोटेंशियल है आपका ट्वेंटी है तो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा हूं मैं बहुत तेज नहीं जा रहा क्योंकि मेरा वो जो रेड लाइन है वो काफी ऊपर है मेरा पोटेंशियल ऊपर है तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा आप लोग जो हो आप लोग स्लो नहीं जा रहे आप लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करोगे एंड दैट इज द रीजन के वो जो आपका दोस्त है वो आपसे बेहतर दिखता है वाई बिकॉज इन शॉर्ट ही हैज बेटर जेनेटिक्स देन यू दैट्स इट तो अगर मैं समअप करूं पूरी डिस्कशन को इस वीडियो को अगर आप कंक्लूड करूं ये जो नंबर ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने रखी है दीज आर जस्ट रफ नंबर टू स्टार्ट विद ठीक है ना आप स्टार्ट कर रहे हो आप लाइक वट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेशन ये सिर्फ उसके लिए लेकिन अगेन ये भी उस वक्त पता चलेगा अनलेस यू डू इट आपको जिम जाना पड़ेगा अच्छा न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा इवन इन दैट केस क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा आपके अच्छे है बुरे जेनेटिक्स हैं आप जब ट्रेनिंग करोगे अच्छी डाइट लोगे तो पता चलेगा ना सो दीज आर जस्ट आर ऑफ नंबर टू स्टार्ट विद अच्छा दूसरी चीज पर इसमें यह कि बेस्ड ऑन दीज नंबर बेस्ड ऑन दीज क्लासिफिकेशन एवरेज जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है 20 टू 25 फाइव पाउंड आई वुड से 20 से 25 पाउंड नेचुरली पैक ऑन कर सकती है एंड ट्रस्ट मी इसमें भी आप काफी अच्छे काफी इंप्रेसिव दिखोगे लेकिन अगेन नंबर आर नॉट इंपॉर्टेंट नंबर से ज्यादा इस वीडियो में ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप ग्रो करते हो या फिर पीक पे आते हो या फिर अपने इंटायर लिफ्टिंग करियर में आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल की क्लोज रहते हो सो प्लीज नंबर से ज्यादा इस वीडियो को ट्रेंड समझने के लिए फोकस करना सो so, इसके साथ ही दिस इज एन ऑफिशियल रैप ऑफ 2020 उन सब लोगों का उन सब लोगों का जिन्होंने जबरदस्त और भरपूर तरीके से मुझे इस चैनल पर सपोर्ट किया तहे दिल से सबको सलाम और तहे दिल से सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर यू लेट मी नो बाय लिविंग अ कॉमेंट एंड अ थम्स अपलो थैंक्स वेरी मच